Hello friends, welcome to my channel, Gladys of World Tech. My name is Sanjay. I am going to explain the details of the candles. This is basically the stock market. I am going to trade in the stock market. I am going to refer you to the candles in the stock market. I am going to refer you to the details of the candles. So, let's talk about the topics. Candles sendiri nana use ini nampak nak kalah. Ipan nampol ingat satu chart tu nampak ni ya. Nampak actually ada confusion nana. Indo unda nana ini candles melon dari melay red pacha color la. Semua nampol kahana la. Apa nampol kah ager confusion nana. Indo nana ingat satu candle melon dari tu. Nampol cuma adi pan nampol kumpa nampol kena red and green color melon dari tu. Indo nana boleh nampol macam mana la. Apa ini ini kering la. Iri kiri nampol ada video le discuss iya nana. ओके अब ये इधर कुछ डर लो यूज़ है ना ना जस्ट पॉइंट्स लो बराबर है ना पहले इधर ना हम लोग ना हम का प्राइस मूवमेंट का ट्रैक किया मिट अंदर जा पर ये स्टॉक इन डे आह पर ये प्राइस पर मेल ना तारे पोंड ना लगी आधे ना हम का ट्रैक किया मिट टाना ना हम लोग ये कैंडल्स यूज़ है ना चार्ट ले इधर चार्ट Pine allah, anda next tu, anda history cekian. Anu cah, ini candle de, alinggi orang stock in de, orang dua masa nombor la data, nama kita kahana. Adil history le. Apa nama kita, nama kita scroll aja, nama kita nongkam betul. Anu cah, apa orang stock start aja, anu cah, apa orang market lot tu, anu cah, apa tu tu la data, anu cah, all the details nama kita history beri, nama kita history use aja, nama kita actually kahana betul. All the kering langgar tu. Apa nama kita, anu price value, apa nama mail aja pergi, apa tu dahar bannu. Ipa anjigol ni nombor lain deh data yang dah iru, anje value, etra fluctuation orang dah turun. Semua details ni, kita history check itu ni kita. Okay. Apa nama kita next trend predict ni? Macam tu. Apa trend predict ni? Anu lalu anu orang ni set up. Nama kita ini nampak pattern orang tau. Ipa nama lalu nampak ni ni. Ini candle selam, ada pattern form je. Apa pattern ni? Nanti sahaja nama kita actually predict ni. Macam tu next trend dah nak kita buat mana. Apo, nampol production production je, ini ni nampol past history use itu tuan, nampol produkti yang next trend dah awal. Okay. Apo, ini adalah ini dende, nampol next trend produkti yang betul. Pini nampol nampol multiple time frames itu tuan. Time frames mana ni? Nampol kita orang mana kita orang nampol nampol sambo nampol orang candle itu tuan. Macam orang candle orang ini nampol kita orang nampol Red green orangnya candle lill, ada orang candle, ada orang orang mana kira orang terang orang, orang macam orang mana kira orang lenda orang, alih pergi dua orang orang lenda orang macam itu, alih pergi masa macam itu, ansha, angin orang lalu setup orang, nama kita orang itu mati orang itu, nama kita surprise orang itu, nama kita kahana betul orang itu, pi orang itu topik selalu yang detail orang explain orang ini, orang just orang overview boleh, orang parah orang, okay, apa ini orang 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 pergi orang trend orang orang yang pernah ni lill. Apa trend orang orang lagi? Karena ini, nampol manusia orang ini adalah trade yang nampol. Apa trade je ini ada reason guna orang. Adi ni ada trend orang orang. Nampol emotion sum korang strategi yang use itu je yang orang. Ha, orang stock kalinya ni ada price ni. Melon tarik tu mpoan orang lori. Orang fluctuate fluctuate agan orang lagi. Karena nampol trade yang orang orang. Okay. Apa ini ada candle components. Ini apa high low open close. Wick and the body. Itran kairing lalana, orang candle lalada. Iden detail ata explain je nari. Apa nama lal topik selang kandle? Ida eri kini nata video le explain je nana. Okay? Apa nama kita next one awak? Candle move because of buying and selling of a stock share price. Anu jah candle move anu lal karena stock buying and selling je nana orang. Anda share price yang melon darat pun boleh. Nampak aja seperti video lekaran. Enggan orang tu buyers and sellers. Apa buying and selling yang nak kena ni ada satu ceri satu satu video boleh. Yang ada tu orang kita tu. Apa yang ada tengah ni lagi mana? Nampak ekstra buyers sonda, ekstra sellers sonda, ekstra quantity yang ada di kita nak kaya. Anu lalu ceri satu information nampak. Nampak broker tu mencium. Broker itu orang ni, kalau kita ini stock trade je, ini orang broker beri, jadi kita ni boleh cek ni pas zero dah, share kan, up stocks, anggar korai broker sendu. Apa, saya ni use ini zero dah, mana? Apa, saya ni anda tu lalu price yang ni anda fluctuate, anda lalu jadi satu video ni, saya ngaji sila. Okay. 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് കുറെ ഡേറ്റ കാണുന്നില്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ കാണുന്നുള്ളു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് മേടിക്കുന്ന നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻ്റെ താക്ഷിയുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ട് ഓരോ പ്രൈസിനും ഓരോ ഓർഡേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആര് എത്ര പ്രൈസിൽ വെച്ചാൽ ചില നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈസ് ആ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് അത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നാലേ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ എത്തിയാലേ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നാലായിരത്തി മുപ്പതിന് മേടിക്കണം എന്നോർത്തിട്ട് ഇപ്പം നാലായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈസ് അവിടം വരെ റീച്ച് ആയില്ല റീച്ച് ആയാൽ മാത്രമേ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആകത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് ബൈങ് സൈഡ് സെല്ലിംഗ് സൈഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി സംതിങ് ആണ് സെല്ലിംഗ് സൈഡ് അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് ആണ് കുറവ് അപ്പം താഴോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് പക്ഷേ എന്തിനാണ് ബയേഴ്സിൻ്റെ ഇത് മേളിൽ പോകാനുള്ള കാരണത്തിൻ്റെ റീസൺ അവിടെ ആ സമയത്ത് പെൻഡിങ് കിടക്കുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കാരണം സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് പോകാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് കളറിൽ താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് എത്രയായോ അത്ര വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയ്യിങ് സെല്ലിങ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ മൂവ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടു ട്രാക്ക് കറണ്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ലൈവ് ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്ന ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് കാരണം ക്യാൻഡിൽ മേളിലും താഴും പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം അതൊക്കെ റെഡ് ക്യാൻഡിലായി ഇപ്പം ഡോജി ക്യാൻഡിലായി അപ്പം ഈ റെഡും ഗ്രീൻ ക്യാൻഡ് ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഒരു പുറകെ നടക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ അതുണ്ടോ ഈ ബ്ലൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാൻഡിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലൂവും റെഡ് കളറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആക്ച്വൽ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വൺ മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ മിനിറ്റിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ടു ചെക്ക് ദി ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടല്ലേ ഓരോ ടൈമിനും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കെന്നുള്ള രീതിയിൽ വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതെല്ലാം കൺസോൾഡേറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ക്യാൻഡലില് ആ ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽസ് എല്ലാം കൂടെ കൺസോൾഡേറ്റ് ആയി ഒരു ക്യാൻഡലിലായി അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയാൽ മതി ഡേറ്റ് കണ്ടില്ലേ നവംബർ സെവൻത്ത് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ദിവസം
ഇയറുള്ള ഡേറ്റയുടെ ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അതിന് മേടിച്ചത് സെല്ല് ചെയ്തത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വോളിയും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വൺ മന്ത് ഡേറ്റയിൽ നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാൻഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇതുണ്ട് ഒരു മാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിന്നെയും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൺസോൾഡേറ്റ് ആയി ഒരു മന്തിൻ്റെ ഡേറ്റയിലോട്ടായി അല്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വൺ മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് എന്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഡേറ്റ ആണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈം ഫ്രെയിമിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡലിൽ ഞാൻ ഒരു മാസത്തെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ മേളിൽ വൺ മന്ത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ മാർക്കിൽ ഇത് താഴോട്ട് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ആ പാറ്റേൺ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡൽ ഇനി മേളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം മേളിലോട്ട് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം മേളി അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് പോയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അത് ഏകദേശം അറുന്നൂറിന് തൊള്ളായിരത്തിന് സംതിങ് വരെ പോയി അപ്പം ആ മുന്നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ വർഷം എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഏപ്രിലിൽ എന്താണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഈ മാസം വരെ നവംബർ വരെ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ലൈഫിലാണ് ഇത് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം ഫ്രെയിംസ് ഇൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ടൈം ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാൻഡിലിനും ഓരോ ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഡേറ്റ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഡേറ്റ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കാണണം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കാണണം അങ്ങനെ ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്യാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വീക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയുടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസത്തെ ഡേറ്റയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിംസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രോക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടൈം ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാക്സ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ
ഇതുണ്ടോ വലുത് വർഷത്തുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഏതാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് മേളിലത്തും താഴോട്ടും പിന്നെ ഇപ്പം താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതുണ്ടോ ഓരോ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാൻഡിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അത് മാറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ ക്യാൻഡിലാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെച്ചു ഇതുണ്ടല്ലേ താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് കണ്ടോ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമേ എൻ്റെ അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് വൺ അവറിൻ്റെ നോക്കാം വൺ അവറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടോ ഓരോ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഓരോ ക്യാൻഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഡേ വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം എന്താണ് മൊത്തം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്യാൻഡിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ദിവസത്തെ ഡേറ്റയാണ് എൻ്റെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് വൺ വീക്ക് കണ്ടോ വൺ വീക്കിൽ എന്ന് പറ്റും ഓരോ ആഴ്ചയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്യാൻഡിൽ ഓരോ ആഴ്ചയുടെ ഡേറ്റയാണ് ഇതുണ്ടോ ചിലത് മേളിലോട്ട് പോകുന്നു റെഡ് കളറാണ് ചിലത് ബ്ലൂ കളറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇപ്പം വൺ മന്ത് കണ്ടോ വൺ മന്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഏകദേശം ജൂണിൻ്റെ അടുത്താണ് കണ്ടോ ഈ ജൂണിൻ്റെ ഇത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എക്സ്പയറി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇത്ര വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻട്രാഡേന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യുക അന്ന് തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേടിക്കുക അന്ന് തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇൻട്രാഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഓരോന്നും ടൈം ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഞാൻ ഓരോ ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഷെയർ പ്രൈസിന് എപ്പോഴും ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനൊരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ന്യൂസ് കേട്ടു ഒരു ബാങ്കിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നല്ല പോലെ പെർഫോം
സ്ട്രാറ്റജിയും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറെ റീസൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും കാരണം അത് മേളിലും താഴോട്ടും പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഒരു ട്രെൻഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആൾക്കാർ നല്ല എല്ലാം സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ വേറെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് കാണുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മേളിലും താഴും പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ടൈം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷനാണുള്ളത് ഈക്വിറ്റിയും കൊമോഡിറ്റി ഈക്വിറ്റിയിൽ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ത്രീ തേർട്ടി പി എം വരെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ ട്രേഡിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ കൊമോഡിറ്റിയിൽ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നയൻ എ എം ടു ലെവൻ തേർട്ടി പി എം വരെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ട്രേഡിങ് ഇല്ല പിന്നെയുള്ള പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സിൽ ട്രേഡിങ് ഇല്ല അത് ബ്രോക്കർ മെൻഷൻ ചെയ്യും അവർ അവരുടെ ഹോളിഡേ കാലണ്ടർ കാലണ്ടർ കാണും അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ദിവസം ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഏത് ദിവസം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അവർ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മുഹൂർത്ത് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ഈ ദീപാവലിയുടെ ദിവസവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രേഡിങ് ടൈം തരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻഡിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഈ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് വരുന്ന പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാവും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഒരാൾ തുടങ്ങി ഓക്കെ അത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസ് ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇരുപത് രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ കട നല്ലപോലെ നടക്കാനും തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫെബ്രുവരി അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസ് ഇരുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തുടങ്ങിയ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ആൾക്കാരും വേറെ ഷോപ്പ്സ് തുടങ്ങി വെജിറ്റബിളിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ടൊമാറ്റോ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം റേറ്റ് ഇനി ഇവർ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾക്കും കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം പല പല കട വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ബിസിനസ് താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർച്ച് അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പതിമൂന്ന് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഇനിയും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായപ്പം പിന്നെയും റേറ്റ് കുറയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തു പറ്റി ഈ ഓണർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇനി തൊട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് ഓൺലൈൻ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് സാധനം വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ഇവരുടെ ബിസിനസ് പിന്നെയും കൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഓണറിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പിൽ അപ്പം ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു പതുക്കെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി റേറ്റ് പതുക്കെ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അതൊരു ഒക്ടോബർ അവസാനമായപ്പം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് രൂപയെ തുടങ്ങിയ അല്ല കുറഞ്ഞി
സിറ്റുവേഷനിലെത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ടൊമാറ്റോസ് വിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഓൺലൈൻ സെൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ ഓൺലൈൻ സെൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ഓഫറും കൂടെ വെച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി അപ്പം എന്ത് പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ഓർഡറും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓഫറും കൂടെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഓണറിന് പിന്നെയും ലോസ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ബൈ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പം അപ്പം അതൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയിൽ കടന്നത് അതൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസ് ആദ്യം പുള്ളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടായി അത് താഴോട്ട് പോയി പതിമൂന്ന് രൂപ വരെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പതിമൂന്ന് രൂപയിൽ നിന്ന് അത് മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെ കിട്ടി അല്ലെ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ആ ഡിസംബറോടെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയപ്പം ആ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൊണ്ട് അത് നിന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മന്ത്ലി വൈസ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജനുവരിയിൽ ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ പതിനാല് മെയ്യിൽ പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ പതിനഞ്ച് ജൂലൈയിൽ പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഓരോ പ്രൈസ് ഓരോ മാസത്തെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഒരു ബാർ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ഒരു ബാർ സെറ്റപ്പിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ പ്രൈസ് താഴെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി പിന്നെയും മേളിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിനൊരു നമ്മൾ നോക്കിയ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ താഴെ മേളിൽ നിന്ന് പോയി താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെയും ഇതിനൊരു ഒരു 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 ആവറേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് വന്ന പോലെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇപ്പം ആ ഓണർ ഓരോ ന്യൂസ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഡെലിവറി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പതുക്കെ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ പൈസ കയറി വന്നു അല്ലേ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇപ്പം അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷേ വേറെ ആൾക്കാർ ഇനി ഓഫർ തരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാണല്ലോ പിന്നെയും റേറ്റ് കുറഞ്ഞു താഴണമെന്ന് അപ്പം റേറ്റ് താഴട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഡിസംബറോടെ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എല്ലാം നോക്കാം ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് വെച്ചപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അതിന് ലോ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില എത്ര വരെ താഴെ പോയി എത്ര പതിമൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഈ താഴെ പോയിട്ടില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ഹൈ പ്രൈസ് മേടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി ഏകദേശം പതിമൂന്ന് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെ മേളി കയറി അല്ലേ അതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈ പ്രൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഡിസംബറോടെ അതിൻ്റെ വില ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നോലറ്റ്സി ദി പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാൻഡിൽ ബാർ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നോക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ട
എൻ്റായത് അല്ലേ അന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് രൂപ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ പച്ച കളറിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയല്ല അതൊരു പതിനെട്ട് രൂപയിലാണെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ക്യാൻഡിൽ റെഡ് കളറായാണ് അപ്പം അന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുള്ളി ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇയർ എൻഡിങ്ങിലായപ്പം എന്തു പറ്റി അതിലും കുറഞ്ഞ വാല്യൂവിലാണ് ഇപ്പം ഇനി വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഒരു ബ്ലൂ കളറാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻഡിൽ പച്ചയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാൻഡിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു കുറേ ഗ്രീൻ റെഡ് കളർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിനും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ക്യാൻഡിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ക്യാൻഡിൽ കോമ്പോണൻസ് ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് വി ക്യാൻ ബോഡി ഇത് നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള ബ്ലൂ കളർ ക്യാൻഡിൽ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ക്ലോസിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ക്യാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലോസിങ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെഡും ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീനും ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം ഓപ്പണും ക്ലോസിങ്ങും ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പണും ക്ലോസിങ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം റെഡും ബ്ലൂവും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കളറും കാണുന്നില്ല ഒരു പ്ലസ് സൈൻ പോലെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഇൻ ഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്പൺ ക്ലോസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് റെഡ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലോ അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇൻഡ്യയിലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈവ് ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിപ്രോ യൂസിങ് വൺ മിനിറ്റ് ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും മതി ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വൺ മിനിറ്റ് കാനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു കർവ്സ് വരച്ചിട്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു കർവ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത് മേളിലും താഴെ മേളിലും താഴെ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഒമ്പത് കാലമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് പതുക്കെ മേളിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതുണ്ട് അത് മേളിലോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി പിന്നെ മേളിലോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ കണ്ടോ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ആണ് ഹൈ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണായി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്
ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈ കണ്ടോ അതുണ്ടോ ഏറ്റവും മേലെ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവൻ പതിനൊന്ന് നാപ്പത്തിനാലിന് അതിന്റെ ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി ബയർസ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് താഴോട്ട് പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ ലോ എത്ര ആയിരത്തി കണ്ടിൽ ലോ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് പതിനഞ്ചാണ് അതാണ് ലോ പക്ഷെ ആ ലോനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെയും താഴോട്ട് പോയി അത് അതുകൊണ്ടോ താഴെ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് എഴുപത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബയ്യേഴ്സ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലോലി ആൾക്കാർ പിന്നെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആ വാല്യൂ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ മേളിപ്പോയി അതുകൊണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈനെക്കാട്ടിലും അതിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് മേളിപ്പോയി അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഹൈ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പോ ആ ദിവസം ഏറ്റവും ഹൈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ഹൈ പീക്കിലോട്ട് പോയത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും താഴോട്ട് പോയി ക്ലോസിങ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് നാപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അത് ക്ലോസ് ആയത് ഓക്കെ അത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ശ്ര വലതു വശത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് നാപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇപ്പം ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡൽ അല്ലേ ഈ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡൽ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാൻഡൽ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാൻഡലിലെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാൻഡൽ വെക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാൻഡൽ കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളറിലല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ കളർ അതിന്റെ അത് കണ്ടില്ലേ ഹൈ ഓപ്പൺ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി പോയിന്റ് ഇരുപത് കണ്ടോ ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് വോളിയം രണ്ട് മില്യൺ ക്ലോസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലോ ഏറ്റവും ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് എഴുപത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാൻ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡലിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പത്ത് മിനിറ്റിൽ എന്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ എന്താണ് നടന്നത് ഒരു പത്ത് ക്യാൻഡലായിരിക്കും എൻ്റെ അത് വരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡിൽ അപ്പൊ പത്ത് ക്യാൻഡിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാൻഡലിന്റെ ഡേറ്റ ഇവിടെ താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ പോവാം ഇപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ നമുക്ക് ഇത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ നോക്കി നമുക്കിത് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ഈ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഹൈ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരു ക്യാൻഡലിലുള്ളത് എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട്
ഓപ്പൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മേളി പിന്നെയും റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഹൈ വാല്യൂ എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ഒമ്പതേ കാലം എപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതേ കാലിന് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം അപ്പോൾ ഈക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ ഇത് ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഈക്വിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയപ്പം ഒമ്പതേ കാലാണ് ഓക്കെ അത് ഒമ്പതേ കാലിന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഒമ്പത് കാലപ്പോൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായിട്ട് അത് കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത് എന്ന് തുടങ്ങി അത് ഹൈ വരെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വരെ പോയത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപ വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഹൈ ഹൈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പം ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ടോപ്പ് വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലോ ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലോ എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓപ്പൺ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പോയി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപയെന്ന് അത് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴോട്ട് പോയപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എഴുപത് വരെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കുറഞ്ഞു ഓപ്പൺ പ്രൈസിനെക്കാട്ടിലും താഴോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഇതിൻ്റെ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലോ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിവസത്തിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എഴുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിലായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെ അറ്റ് ദി എൻഡ് താഴെ അതാണ് അതിൻ്റെ ലോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോസിങ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ പോയി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ വരുന്നു അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എഴുപത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലോ വാല്യൂ വരെ അത് താഴോട്ട് പോയി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറ്റി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എഴുപത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എപ്പോഴാണ് മൂന്നര ആയപ്പം മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് സംതിങ് ആയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയത് അപ്പോഴാണ് അത് ക്ലോസ് ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിപ്രോ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് എഴുപത് വരെ അത് താഴോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയമായപ്പം അത് പതുക്കെ മേളിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വാല
അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബോഡി ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ബേറിഷ് ക്യാൻഡിൽ പിന്നെ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഡോജി ആണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു ബോഡി ഇല്ലാതെ ഒരു കളറും നോ കളർ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് റെഡ് കളറിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ബോഡി മുകളിലുള്ള ഒരു ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി കളർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കളർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുള്ളിഷ് ആണോ ബേറിഷ് ആണോ അല്ലെ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ ക്ലോസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലായിരിക്കും അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുറന്നു മറ്റേ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടായപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ടായി അത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയായപ്പം നമ്മൾ മൂന്നര ആയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് പറ്റും ആ ക്യാൻഡിൽ റെഡ് കളറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെഡും ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ആണോ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നോക്കിയ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം പത്ത് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് പത്ത് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലസ് പത്ത് രൂപ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഓപ്പൺ ക്ലോസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് രൂപ കുറവാണല്ലോ നൂറ്റി പത്തല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ ക്യാൻഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി തുടങ്ങി നൂറ് രൂപയിൽ തുടങ്ങി നൂറ്റി പത്തായപ്പോൾ എക്സിറ്റായി അല്ലെ അപ്പം പത്ത് രൂപ മുകളിലോട്ട് പോയി മുകളിലോട്ട് പോയപ്പം ആ പത്ത് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ ആക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബയ്യർസ് കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ താല്പര്യം കൂടുതൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെല്ലർ അപ്പോൾ കുറവായിരുന്നു ബയ്യേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റോക്ക് മേളി പോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച കളറിലോട്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ ആയത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ബയ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിക്കാനല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ റേറ്റിൽ വിൽക്കാനേ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ബയ്യേഴ്സ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിക്കാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബേറിഷ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഈ ബുൾ ബെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബുൾസ് ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ കളർ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് ടേം ആണ് ഇത് കുറെ ഇനി കേൾക്കാൻ വരും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ കുറച്ച് കൂടെ നല്ലപോലെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈങ്ങ് സെല്ലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് ബെയറിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ ക്ലോസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നൂറ് രൂപയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ക്ലോസിങ് ഏകദേശം മൂന്നര ആയപ്പം അത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് പറ്റി ക്യാൻഡിൽ റെഡ് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലാണല്ലോ താഴോട്ടല്ല പോയത് അപ്പം എന്ത് പറ്റി താഴെ പോയപ്പം അത് പത്ത് രൂപ താഴോട്ട് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻഡിൽ
പീപ്പിൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് വന്നു ഈ ഏതൊരു കമ്പനിയെ പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പൈസ എല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൈസ ആൾക്കാർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ബേറിഷ് ക്യാൻഡൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാൻഡൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ആ ദിവസത്തെ ഓക്കെ അപ്പം സെല്ലേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ വിൽക്കലും വിൽക്കാൻ നോക്കത്തില്ല എപ്പോഴും സെല്ലർ നമ്മൾ സെല്ലറിനെ എപ്പോഴും ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒരു കട നടത്തുന്ന ആളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അയാളുടെ സാധനം വലിയ റേറ്റിൽ അതായത് ഹൈ റേറ്റിൽ വിൽക്കാനല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ് കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മേടിക്കാനല്ലേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ അത്ര ഇതാണ് ബേസിക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലും ബേറിഷ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലും റെഡ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഡോജി നോ കളർ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കളറില്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതിന് റെഡോ ഗ്രീനോ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇത് ഏകദേശം മേളിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് അത് താഴോട്ടാണോ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോജി ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പണും ക്ലോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവെന്തോ അത് മേളിയും താഴെയും പോയാലും ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതേ കാലായപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതൊരു ഹൈ ഉണ്ടാക്കി നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി തൊണ്ണൂറ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയപ്പം ഷാർപ്പ് മൂന്നരയപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപയിലല്ല തുടങ്ങിയത് അപ്പം മൂന്നര വയപ്പം അതേ പ്രൈസിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം നൂറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നൂറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാൻഡിൽ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ പോലെ ഇരിക്കും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിന് കളർ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻഡലിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് മേളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്യാൻഡിൽ മേളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ പോകുന്നത് അത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്ലസ് സൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോസിറ്റീവ് ക്യാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് ബൈയും സെല്ലും രണ്ടും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കാരണമായിരുന്നു അത് ഒരു ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ അല്ലെ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ആകഴിഞ്ഞത് അപ്പം ബയ്യേഴ്സും സെല്ലേഴ്സ് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോയില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീൻ അല്ലെ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോജി ക്യാൻഡിൽ നോ കളർ ക്യാൻഡിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പൊ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ വിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ കുറെ ബോക്സിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെഡ് ബോക്സ് പോലെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്ര വരെ താഴെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അവിടെ താഴെ റിജക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെയും അത് മേളിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ദിവസം എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും
നോ വിക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ വിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ താഴോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാൻഡിൽ കാണുന്നത് ആ കാൻഡിലിൻ്റെ താഴെയും മേളിലും ബോക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് താഴെയും പോയി മേളിലോട്ടും പോയി പക്ഷെ അത് റിജക്റ്റ് ആയി ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിലും താഴെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിനും മേളിൽ പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റിജക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ പോലെ അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാൻഡലിന് ഏത് ക്യാൻഡലിനും അപ്പർ വിക്കും ലോവർ വിക്കും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ആണേലും ഗ്രീൻ ആണേലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നാല് ക്യാൻഡലിൻ്റെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ഇതുണ്ടോ എല്ലാ ക്യാൻഡലിനും വിക്ക് ഉണ്ട് ഹൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ റിജക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതിലും താഴെ പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആയത് ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ റീസൺ ആ ക്യാൻഡലിന് വിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിക്കിനെ ഷാഡോ എന്നും പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പർ വിക്ക് അല്ലെ ലോവർ വിക്ക് അല്ലെ അപ്പർ ഷാഡോ ലോവർ ഷാഡോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് റിജക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ക്യാൻഡലിൻ്റെ അവിടെ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു പോയത് ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹെൽപ്പ് ആവും അത് പതുക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ക്യാൻഡൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഈ വിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് വരും ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് ക്യാൻഡൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നാല് ലാംഗ്വേജിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആകാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കമൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നാല് ലാംഗ്വേജാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തെലുഗു മലയാളം ഓക്കെ ഈ നാല് ലാംഗ്വേജിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഏത് സമയത്താണല്ലോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ടൈം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അവർക്കൊരു നീഡ് ഒരു ഹെൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഈ ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ ട്രേഡിങ് സ്റ്റൈല് മാറും അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡെയിലി കോൾസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഏത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വിക്ക് സപ